স্বাগত সবাইকে ই লার্নিং ক্লাসে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় পরিপাক পরিপাক পদ্ধতি আলোচনা করতে গেলে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা প্রোটিন বা আমিষ এবং ফ্যাট বা স্নেহ এই তিন প্রকার খাদ্যবস্তুর পরিপাকই বোঝায় আজকে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করার পরিপাক শর্করা যখন আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি তার মধ্যে সব ধরনের শর্করাই থাকে আমরা একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে পড়েছি শর্করা বিভিন্ন রকমের হয় অর্থাৎ মোনোস্যাকারাইড বা একক শর্করা স্বল্প শর্করা বা অলিগোস্যাকারাইড এবং বহু শর্করা বা পলিস্যাকারাইড এর মধ্যে মোনোস্যাকারাইড বা সরল শর্করা যেমন গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ গ্যালাকটোজ এগুলোর পরিপাকের কোনো প্রয়োজন পড়ে না বাকি পরিপাক বলতে বোঝায় স্বল্প শর্করার মধ্যে তোমার সুক্রোজ মলটোজ ল্যাকটোজ এবং বহু শর্করার মধ্যে ডেক্সট্রিন স্টার্চ এইগুলো সেলুলোজ অপাচ্য তা মলের সঙ্গে নির্গত হয়ে যায় সুতরাং বাকি যে শর্করাগুলির কথা আমি বললাম সেগুলি পরিপাকের প্রয়োজন পড়ে শর্করার পরিপাক শুরু হয় মুখবিবরে পৌষ্টিক নালীর মুখবিবর থেকে শুরু হয়ে তা শেষ হয় একেবারে ক্ষুদ্রান্ত্রে তবে মাঝখানে পাকস্থলীর বিশেষ ভূমিকা কিন্তু শর্করা পরিপাকে নেই এই কারণেই যে পাকস্থলী থেকে কোনো শর্করা ভঙ্গক উৎসেচক নির্গত হয় না মুখবিবরে শর্করার আংশিক পরিপাক ঘটে আমরা যদি একবার কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখে নিই কিভাবে খাদ্যবস্তু যখনই মুখবিবরে এসে পৌঁছয় তখনই তার সঙ্গে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড বা লালা গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন খরণ মিশ্রিত হয় লালা গ্রন্থি থেকে যে খরণ মিশ্রিত হয় তাতে মূলত তিন ধরনের উৎসেচক থাকে লাইসোজাইম টায়ালিন বা স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ এবং মলটেন্স এগুলি সবই শর্করা ভঙ্গক উৎসেচকের মধ্যে তবে লাইসোজাইম শর্করা ভঙ্গক উৎসেচক নয় এটির কাজ মূলত জীবাণুনাশ করা খাদ্যবস্তু আমরা যখন চিবই সেই চর্বিত মন্ডের সঙ্গে এই লালা রস মিশ্রিত হয় এবং তা খানিকটা দ্রবণীয় স্বেচ্ছারে পরিণত হয় সিদ্ধ স্বেচ্ছার যা খানিকটা দ্রবণীয় স্বেচ্ছারে পরিণত হয় এবং এটা টায়ালিনের ক্রিয়াতেই মূলত হয় টায়ালিন ধাপে ধাপে এই সিদ্ধ স্বেচ্ছারকে মল্টোজে পরিণত করে আমরা একবার বোর্ডে দেখে নেব টায়ালিন কিভাবে কাজ করে দেখো আমরা বোর্ডে দেখিয়েছি তিন ধরনের উৎসেচক মূলত নির্গত হয় লাইসোজাইম টায়ালিন এবং মল্টিজ এর মধ্যে টায়ালিনটাকেই আমি লাল কালি দিয়ে হাইলাইট করেছি তার কারণ এর ভূমিকাই এখানে মুখ্য লাইসোজাইমের কাজ তো আগেই বলেছি জীবাণুনাশ করা টায়ালিন মুখবিবরে উপস্থিত সেদ্ধ স্বেচ্ছারের ওপর ক্রিয়া করে তাকে দ্রবণীয় স্বেচ্ছারে পরিণত করে এই দ্রবণীয় স্বেচ্ছারের ওপর আবার টায়ালিন ক্রিয়া করে করে তাকে এরিথ্রোডেক্সট্রিন এবং মল্টোজে পরিণত করে এরিথ্রোডেক্সট্রিন পরিপাক লব্ধ একটি পদার্থ এই এরিথ্রোডেক্সট্রিনের উপরে আবার টায়ালিন কাজ করে তাকে অ্যাক্রোডেক্সট্রিন এবং মল্টোজে ভেঙে দেয় অ্যাক্রোডেক্সট্রিন আবার টায়ালিন দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে যথাক্রমে আইসোমল্টোজ এবং মল্টোজে পরিণত হয় এই যে মল্টোজ উৎপন্ন হলো এর ওপর মুখবিবরে উপস্থিত খুব সামান্য পরিমাণ মল্টেজ উৎসেচক ক্রিয়া করে তাকে দুয়নো গ্লুকোজে ভেঙে দেয় এই কারণেই অনেকক্ষণ ধরে যদি সিদ্ধ চিঁড়ে চিবনো যায় তাহলে একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগে তাহলে শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তুর পরিপাক মুখবিবরে খানিকটা শুরু হয়ে গেল এরপর এই অর্ধপাচিত জীর্ণ খাদ্যবস্তু এসে পৌঁছয় পাকস্থলীতে আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনকে চার্টের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করেছি আর একবার দেখে নেব এইভাবে গলবিল হয়ে গ্রাসনালীর মাধ্যমে তা পাকস্থলীতে এসে পৌঁছয় পাকস্থলীর বিচলন অর্থাৎ ক্রমসংকোচন এবং প্রসারণ প্রক্রিয়ায় এই খাদ্যবস্তু আরও জীর্ণ আরও মন্ড আরও তরল অবস্থায় পরিণত হয় 
যাকে বলা হয় কাইম এখানে যেহেতু কোনো শর্করাভঙ্গক উৎসেচক থাকে না পিত্তরসেও কোনো শর্করাভঙ্গক উৎসেচক থাকে না তাই এই খাদ্যবস্তু সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটে সেভাবে কোনো শর্করা পরিপাক এখানে হয় না পাকস্থলের মধ্যে উপস্থিত গ্যাস যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সে বা গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড শুক্রোজ জাতীয় খাদ্যবস্তুকে খানিকটা বিশ্লিষ্ট করে করে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজে পরিণত করে আমরা আরেকবার বোর্ডে দেখে নেব পাকস্থলীর পেরিস্টলসিস মুভমেন্ট বা ক্রমসংকোচন প্রসারণ প্রক্রিয়ায় কাইম উৎপন্ন হচ্ছে এবং পাকস্থলীতে উপস্থিত অন্যান্য রস জলীয় পদার্থ সব কিছুর সংমিশ্রণেই কাইম উৎপন্ন হয় এই কাইমের ওপরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কাজ করে করে তার মধ্যে উপস্থিত কাইমে উপস্থিত শুক্রোজ জাতীয় শর্করার আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটায় এবং গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয় এর পরবর্তী ধাপ হল ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক ক্ষুদ্রান্ত্রের পরিপাকের অংশটি আমরা পরবর্তীকালে আবার দেখে নেব চলে এলাম শর্করার ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত্রেই অধিকাংশ শর্করা পাচিত হয় এবং বিশোষণযোগ্য সরল শর্করায় পরিণত হয় একটু আগেই আমরা পড়েছি স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ বা টায়ালিন দ্বারা মুখবিবরে কিভাবে শর্করা পরিপাক হয় তারপর সেই পাকমণ্ড বা কাইম পাকস্থলীতে এসে পৌঁছানোর পর যত সামান্য তার ওপরে উৎসেচকের ক্রিয়া বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্রিয়া কিভাবে হয় এবং তারপরে এই আংশিক জীর্ণ পাক মণ্ড চলে আসে পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ বা ডিওডিনামে যাকে আমরা বাংলায় গ্রহণী বলে দেখি জানি একবার কম্পিউটার স্ক্রিনে আমরা দেখে নেব গ্রহণী বা ডিওডিনাম অংশ কোনটা দেখো এই হলো পাকস্থলী আমরা এর আগেও ছবিতে দেখেছি পাকস্থলীর এই অংশটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত এবং এই যে ভাঁজটা বা এই কার্ভটা একেই বলা হয় ডিওডিনাম এখানে যখন খাদ্যবস্তু এসে পৌঁছয় পা কার্বোহাইড্রেট সম মানে সমৃদ্ধ খাদ্যবস্তু তখন সেখানে তিন ধরনের পাচক রস এর সঙ্গে মিশ্রিত হয় কি কি পিত্তরস অগ্নাশয় রস এবং আন্তরিক রস এর মধ্যে পিত্তরসে কোনো শর্করা পরিপাককারী উৎসেচক থাকে না তাহলে শর্করার পরিপাক বলতে আমরা অগ্নাশয় রস এবং আন্তরিক রসের পরিপাকটাই বুঝব তবে পিত্তরসে উপস্থিত পদার্থগুলি তা খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তাকে একটু প্রশমিত করতে অবশ্যই সাহায্য করে এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ক্ষুদ্রান্ত্রে পাকমণ্ড বা কাইম প্রায় পাঁচ ঘন্টা অবস্থান করে এবং এখানেই অগ্নাশয় রস আর আন্তরিক রসের অ্যামাইলোলাইটিক উৎসেচক বা শর্করা ভঙ্গকারী উৎসেচকগুলি এর ওপরে ক্রিয়া করে আমরা একবার বোর্ডে দেখে নেব কিভাবে ধাপে ধাপে অগ্নাশয় রস এবং আন্তরিক রসের ক্রিয়া শর্করার ওপর হতে থাকে দেখো প্রথমেই আমি লিখেছি ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক মানে পিত্তরস অগ্নাশয় রস ও আন্তরিক রসের পরিপাক পিত্তরসের ওপর কাটা চিহ্ন দেওয়া আছে এই কারণেই যে এতে কোনো শর্করা ভঙ্গকারী উৎসেচক থাকে না তাহলে অগ্নাশয় রস এবং আন্তরিক রসের ক্রিয়াই এক্ষেত্রে প্রধান অগ্নাশয় রসের ক্রিয়া অগ্নাশয় রসে যে মূল উৎসেচকগুলি থাকে শর্করা ভঙ্গকারী তা হলো প্যানক্রিয়েটিক অ্যামাইলেজ এবং তার সঙ্গে থাকে মল্টেজ প্যানক্রিয়েটিক অ্যামাইলেজ সিদ্ধ এবং অসিদ্ধ শ্বেতসার আর ডেক্সট্রিনের ওপর কাজ করে তাকে মল্টোজ এবং গ্লুকোজে পরিণত করে গ্লুকোজ তো আর ভাঙার প্রয়োজন পড়ে না কারণ এটাই বিশ্বসনযোগ্য সরল রূপ কিন্তু মল্টোজ ভাঙবার প্রয়োজন পড়ে মল্টোজ এরপরে মল্টেজ নামক উৎসেচকের ক্রিয়ায় পরিণত হয় এখানে মল্টেজ কাজ করে দেখো উৎসেচকের নামের শেষে এজ কথাটা আছে 
जेहेतु मल्टोज के भांग से तई मल्टेज एखे जेमन एमईलेज एमईलेज एमईलोज के बाद स्वेच्छार के भांग से ही एमईलेज उत्सेचक नाम शेषे एज कथाटी अवश्य थको जैक मल्टोज के मल्टेज उत्सेचक भेगे दुअणु ग्लुकोजे परिणत कर जतटा बाकी जाए आंतरिक रसक्रिया अर्थात अवशिष्ट जा जा शर्करा था आंतरिक रसे है आंतरिक रस जा इंगरेजी बला है सक्कस एंटेरिकास मोटामुटी छ रकम उत्सेचक देखते पाव जाए जा शर्करार ओपर क्रिया सेगुली हल सुक्रेज लैक्टेज मल्टेज ओलिगो आलफा वन सिक्स ग्लुकोसाइडेज आलफा लिमिटिंग डेक्सट्रिनेज इंटेस्टिनल एमईलेज इत्यादि देखे ना जा क्रियागुलो कम सुक्रेज सुक्रोज व इनभार्टेजर ओपर क्चे ग्लुकोज ए फ्रुक्टोजे परिणत कर मनोसैकाराइड सरल शर्करा जा विशोषण जोग्य यार भांगार प्रयोजन नहीं लैक्टेज लैक्टोज व दुग्ध शर्करार ओपर क्या कर ग्लुकोज ए गलैक्टोजे परिणत कर ग्लुकोज ए गलैक्टोज उभय मनोसैकाराइड व एक शर्करा शोषण जोग्य मल्टेज मल्टोज के भेगे दुअणु ग्लुकोजे परिणत कर ठीक एक ही रकम भाव आलफा वन सिक्स ग्लुकोसाइडेज ता आइसोमल्टोज नामक शर्करार ओपर क्रिया ग्लुकोजे परिणत कर आलफा लिमिटिंग डेक्सट्रिनेज आलफा लिमिटिंग डेक्सट्रिनर ओपर क्या ग्लुकोजे परिणत कर जतटुकू श्वेतार ए डेक्सट्रिन पड़े थके अर्थात अग्नाशय रसर क्रियार पर जतटुकू पड़े थे से ही श्वेतार ए डेक्सट्रिन इंटेस्टिनल एमईलेज वंतरिक एमईलेजर क्रियाए मल्टोजे परिणत है और मल्टेज उत्सेचक तो आई मल्टोज के भेगे दुअणु ग्लुकोजे परिणत कर सूतरा देखते पासी समस्त उत्सेचकगल क्रिया शेष पर्त विभिन्न जटिल शर्करा कार्बोहैड्रेट शोषण जोग्य मनोसैकाराइड बा ग्लुकोज बा फ्रुक्टोज बा गलैक्टोजे परिणत है एवं एरा एरपर क्षुद्रंत्रे विलई बा भिली थे सरसर शोषित हो पहुँचे जाए रक्त कि भाव शोषित है ताबर्ती धापे जो परिपाक शेष हो तर जो विशोषण अध्याय आलोचना करब तक तुम्हारे देख आशा करी तुम्हरा बुझते पे छो एक धारणा प्राथमिक भाव धारणा पे छो कि शर्करार परिपा घटे ए नहीं जदि तुम्हारे को प्रश्न था जदि को जिज्ञास था तुम्हारे जे ह्वाट्सप ग्रुपटा कर दे ह्वाट्सप ग्रुपे लिखे प्रश्न करते पर चेष्टा करब तर साधम उत्तर दीते आज के युकु थक आर एर पर दिन क्लस देखा प्रोटीनर परिपा सम्बन्धे आलोचनार ऊपर भलो थेको सबा